，一场公交爆炸案，把一向高高在上的副市长郑刚给逼出来了。按理说，谈判这么危险的事情，作为领导，应该被全方位保护才是，怎么可能去现场谈判？可郑刚还是来了。不过他有一个要求，必须要绑匪把车里的妇女和儿童给放了，要不然这场谈判肯定没法继续下去。绑匪也是有妻儿的，只能听了对方的要求，放人。虽说最终还是引爆炸弹了，但郑刚的行为这时救了很多的弱势群体。这要是被媒体报道出去，只能说他是个好领导，而不会责怪这次爆炸案的谈判失误。然而对于别人的妻儿，他都能做到友好相待。到了自己家，见妻子就像看见仇人一样，从来没有过一张好脸色。而自己的养子建明也一直随着别人的姓，就好像生怕他人不知道自己领养了孩子似的。很难想象，这个所谓的副市长，竟然把自己的亲儿子当成养子一样去养，而孩子的母亲却不是妻子，而是外面养的情人。之所以没有出现在大众面前，是因为早在二十多年前，郑刚就把这个可怜的女人给杀了。两人的孩子自然是要抚养的，但不能当成自己的孩子，只能对外谎称是自己的养子，还能赚的一份好评呢。那可是自己的情人。两人之间都已经有孩子了，郑刚愣是连眼睛都没眨一下，直接给杀了。可见这个人的心到底有多冷，对待情人如此，他人更是不敢想象了。明知道黎志田的女婿是个胆小之辈，非要把刺杀黎志田的帽子嫁祸到他的身上。黎志田本就是个睚眦必报的人，这下倒好，郑刚的一个恶作剧，直接要了黎志田女婿的命。手底下的心腹一旦被对手发现什么把柄，他压根就不带眨眼一下的，直接拿出证据移交公安局，到头来又能赚到一个公平正义的好名声，也难怪这个副市长的头衔会戴这么久，没点手段肯定是不行的。可就是这样一个杀人不眨眼的恶魔，结局却是非常体面的，难免让人觉得有些愤愤不平的。其实郑刚一直在意的，就是儿子查明自己的身世，先不说自己能不能在官场继续混下去。反正内心对于儿子的愧疚还是很大的。按理说，这种父亲不配得到孩子的原谅，就像黎志田一样，到死都没见到自己女儿一面。可苏建明还是去探望郑刚了。两人即便没有任何的言语，但只需要简单一面，郑刚就已经清楚孩子原谅自己了。父亲是杀害母亲的凶手，苏建明应该是最不想见到父亲的存在，可他还是去探视了。这算是把郑刚最后的心愿给了结了，可他这种恶人，值得被孩子原谅吗？明知道郑刚的软肋是亲情，还是安排这对父子见面了，多多少少还是有些被偏爱了。像这种恶人，临终之前能够见到最在意的人一面，也算是死而无憾了吧。